ছোট্ট বন্ধুরা এর আগের ভিডিওগুলোতে আমরা ব্রিটিশ আন্দোলনের যে অন্য অন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনগুলো হয়েছে যেমন সিপাহি বিদ্রোহ তিতুমিদের বাসের কেলা আন্দোলন সেই আন্দোলনগুলো সম্পর্কে আমরা জেনেছি এখন আমরা জানবো পরবর্তী যে প্রতিরোধ এবং আন্দোলনগুলো সৃষ্টি হয়েছে এবং যে আন্দোলনগুলোকে অনেক ভালোভাবে করার মাধ্যমেই আমরা স্বাধীন ভারত উপমহাদেশকে পেয়েছিলাম সেই আন্দোলনগুলো সম্পর্কে জানবো বিশ শতক পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলতে থাকে শিক্ষার প্রসার ও নবজাগরণের ফলে দেশপ্রেমের এক বিস্তর চেতনা লাভ হয় আঠারোশো পঁচাশি সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গঠন করা হয় ব্রিটিশরা ভারতীয় যে জাতীয় চেতনা ছিল অর্থাৎ ভারতের নিজের ভারতীয়দের নিজের দেশের প্রতি যে আবেগ ছিল সে আবেগের প্রসারে ভীত হয়ে পড়ে এবং উনিশশো সালে বঙ্গভঙ্গ রচনা করে এই বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে বাংলাকে দুটি প্রদেশে ভাগ করে দেওয়া হয় আসামকে অন্তর্ভুক্ত করে পূর্ব বাংলা অঞ্চল গঠন করা হয় কিন্তু এর বিরুদ্ধে যখন প্রতিবাদ করা শুরু হয় অর্থাৎ উনিশশো পাঁচ সালে বঙ্গভঙ্গের পর যখন এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু হয় তখন উনিশশো সালে অর্থাৎ মাত্র ছয় বছরের মধ্যেই বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয় অর্থাৎ দুই বাংলাকে আবার একত্রিত করে দেওয়া হয় রাজনৈতিক আন্দোলনের পরবর্তী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ধাপ ছিল উনিশশো সালের মুসলিম লীগ গঠন উনিশশো সালের মুসলিম লীগ গঠনের মাধ্যমে ভারতের যে বড় বড় আন্দোলনগুলো ছিল অর্থাৎ স্বরাজ আন্দোলন অসহযোগ আন্দোলন এবং সশস্ত্র যুব বিদ্রোহ এই আন্দোলনগুলো অনেক সফল হয় এই আন্দোলনে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের এই অংশের ক্ষেত্রে কিছু তরুণ আত্মত্যাগ আমরা দেখতে পাই এবং সাহসিকতা সম্পর্কে আমরা জানতে পারি যেমন ক্ষুদিরাম বসু প্রীতিলতা বাদ্দেদার এবং মাস্টার দি সূর্য সেন এদের যে সাহসিকতা এবং আত্মত্যাগ তা তা বাংলার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে এমনকি প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতের অনেক সাহসী তরুণ ব্রিটিশদের পক্ষে অংশগ্রহণ করে কিন্তু তাই বলে কিন্তু কোনোদিন ব্রিটিশ বিদ্রোহী আন্দোলন থেমে থাকেনি স্বাধীনতার জন্য ভারতীয়রা আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে রাজনৈতিক আন্দোলনের সবচেয়ে শেষ ধাপ বা তৃতীয় ধাপে নেতৃত্ব দিয়েছেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এবং শেরে বাংলা একে ফজলুল হক এ সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাজী নজরুল ইসলাম বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এরা তাদের লেখনী দিয়ে অর্থাৎ তাদের লেখনীর মাধ্যমে বাংলার আন্দোলনকে আরও অনেক বেশি ভিত্তিপ্রস্তর যুক্ত করে ফেলে আরও অনেক বেশি কঠিন হয়ে যায় এবং শক্ত হয়ে যায় বাংলার আন্দোলনের এই ভিত এমনকি তখনকার সময় নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া নারী শিক্ষার যে প্রসার করেছেন তা অবশ্যই প্রশংসনীয় এই সকল আন্দোলনের ফলে এক এক সময় এসে উনিশশো সালে ইংরেজরা ভারত ছাড়তে বাধ্য হয় এবং পাকিস্তান এবং ভারত নামের দুটি আলাদা রাষ্ট্র রাষ্ট্র সৃষ্টি হয় এবং যার মাধ্যমে দুশো বছরের ইংরেজ শাসনের শেষ হয় এই অধ্যায় শেষে একটি কুইজের মাধ্যমে অধ্যায়টি শেষ করে দিচ্ছে কুইজটি হচ্ছে ভারতীয় মুসলিম লীগ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো ছয় উনিশশো পাঁচ উনিশশো এগারো নাকি আঠারোশো পঁচাশি ভিডিওটি পজ করো এবং এই ভিডিও এবং এই কুইজটির সঠিক অ্যান্সার দিয়ে সঠিক অ্যান্সার দিয়ে আমাদেরকে জানিয়ে দাও যে তোমরা পুরো ভিডিওটির সাথে আমাদের পুরো ভিডিওটির সময় আমাদের সাথে ছিলেন এখন আমার পালা সঠিক অ্যান্সারটি উত্তরটি তোমাদেরকে জানিয়ে দেওয়ার ভারতীয় মুসলিম লীগ উনিশশো সালে গঠন করা হয় যেটি রাজনৈতিক আন্দোলনের পরবর্তী কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি ধাপ ছিল সবাইকে ধন্যবাদ এবং টেন মিনিটস করে সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ